欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：揭秘王一博亚运会霹雳舞宣传片。然，二零二三年一十月八日，中新视频公布了王一博亚运会霹雳舞宣传片的制作花絮，着重介绍了王一博那件非遗匠人历时半年手工制成的宋福和在网上引起热议的兰花。造型师在花絮里对王一博赞不绝口，称他钟灵毓秀，温润如玉，气质如兰，谦谦君子。使宋韵之美与青春力量完美体现。据非遗传承人设计师吴雨晴介绍，那是一件宋式交领长衫，整体以杭州三潭印月为轴心，以扩散的花罗纹样展现西湖湖水的暗纹。另一件宋式圆领素纱单衣，参考了南宋文物，以杭州特产素销味料，独特的染色工艺呈现出杭州独具意境的湖光山色。镜头中的兰花也来头不小。是著名作家、画家木斋先生的君和老冢，而他在宣传片中画的那株兰花，则是杭州的国兰老冢集园。该品种已有上百年历史，是春兰中的四大天王之一。天啊，短短的宣传片里，兰花都有两个不同的品种。我们国家的文化果然博大精深，太适合亚运会期间的对外展示宣传了。木斋先生执笔的手法也有讲究。那是宋代鼎盛的单钩纸笔法，王一博的纸笔姿势是现场和画家先生学习的，真的是不放过每一个细节。不过宣传片刚播出时，有营销号造谣王一博的纸笔手法错误。如今官方澄清，广大观众不但欣赏了严谨细致的宣传作品，还学到了文化历史知识，果然正能量满满。杭州第一十九届亚运会圆满结束了。中国共获得201枚金牌， 1 1 1枚银牌， 7 1枚铜牌，总计383枚奖牌，位列第一名。其中，霹雳舞国家队获得了男子铜牌一枚和女子金牌一枚。霹雳舞属于小众运动项目，这是霹雳舞第一次登上亚运会的舞台。得益于这几年这就是街舞综艺第三、四、五季的爆火。和王一博不遗余力的带动和宣传。六七号的霹雳舞比赛门票最早售罄，七号观看比赛直播的人数，仅单平台就有超过六万人观看。王一博主演的亚运会主题电影《热烈》讲述的就是一群霹雳舞舞者追逐梦想的故事。《热烈》上映至今，大陆有超过两千两百零二点六万人观看。还作为中肯建交六十周年电影节的开幕影片登上非洲大陆。杭州亚运会官方账号称赞热烈，改变了大众对霹雳舞的偏见，很好的展现了霹雳舞这一舞种的技术难度和竞技魅力。热烈也作为中国电影的代表之一，在东京中国电影周上进行展映。通过这次亚运会，大众了解了日本的霹雳舞实力也很强。男子冠亚军都是日本选手，女子亚军、季军也都是日本选手。但中国在亚洲已经成为了日本最强的对手。《热烈》在东京电影周将上映三场，其中一场是作为电影周的闭幕影片放映。相信《热烈》也会在日本掀起一轮针对中国霹雳舞的大讨论。无论是王一博的亚运会霹雳舞宣传片，还是他主演的亚运会主题电影《热烈》，对杭州亚运会。中国霹雳舞的宣传都是巨大而有效的。《热烈》在澳大利亚和泰国上映时，也在当地街舞圈和影迷们中间引起轰动。中国街舞走向世界，只是时间问题。我们的舞者正在变得越来越强，文化自信也在变得越来越强。王一博说：“街舞是他热爱的事，他愿意为了自己的热爱拼尽全力。”明年。霹雳舞国家队将代表中国征战奥运会，让我们持续关注街舞、霹雳舞这一小众但新兴的体育运动，和王一博一起为中国霹雳舞健儿们加油！感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。